أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین عرب کے مسلمان ہندوستان میں اولین طور پر سندھ سے داخل ہوئے یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا مسلمانوں کے کچھ قافلے ساحل مکران پر آباد ہوئے البتہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلم دوشیزہ کی پکار پر سندھ پر باقاعدہ حملہ آور ہوئے راجہ داہر کو شکست ہوئی اور سندھ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی بعد از مسلمان شمال سے کوئی ہندو کش کو رونتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے غزنوی اور غوری نے فسادیوں اور سازشوں اور تخریب کاروں کو سبق تو سکھایا لیکن یہاں باقاعدہ حکومت نہ کی اور واپس چلے گئے لیکن بالآخر مسلمانوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنا پڑا اور یہاں خاندان غلامہ نے حکومت کی لودھی حکمران بنے تاتاریوں کی اولاد اور اعلی تیمور کی حکمرانی قائم ہوئی یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مغل زوال پذیر اور شکست خوردہ ہوئے اور سمندر پار سے گورے ہندوستان پر قابض ہو گئے اسلام و ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہندو ایک ہزار سال غلام رہا کبھی مسلمانوں اور کبھی انگریزوں کا لہٰذا غلامی ہندو کے ذہن میں اس کی نفسیات میں یہاں تک کہ اس کے رگو پیر میں رچ بس چکی تھی انیس سو سینتالیس میں آزادی بھی ملی تو کسی جنگ کے نتیجہ میں نہیں بلکہ ایک تحریک کے نتیجہ میں اور سچی بات یہ ہے کہ اس انگریز کو ہندوستان سے نکلنے میں مدد کی تھی جو ہر قیمت پر ہندوستان چھوڑنے پر ویسے ہی تل چکا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ کا جھگڑا طول پکڑتا چلا گیا تو انگریز نے یہ دھمکی دے دی کہ ہم یک طرفہ طور پر ہندوستان سے چلے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ دو عالمی جنگوں نے انگریز کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ہندوستان میں اس کا مزید ٹھہرنا ممکن نہیں رہا ہم کانگریس کی جد و جہد آزادی کی توہی نہیں کر رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ماضی میں قوموں کی جد و جہد آزادی دیکھیں یا آج کشمیریوں کا جان و مال اور عزت قربان کرنا دیکھیں تو کہنا پڑے گا کہ انیس سو سینتالیس میں آزادی پکے پھل کی طرح ہندوؤں کی جھولی میں آ گری کم ظرف تنگ ذہن اور تنگ دامن ہندو اس آزادی کو سنبھال نہیں پا رہا پھر یہ کہ پاکستان کے قیام نے ان کے ان خوابوں کو بکھیر دیا کہ وہ اکھنڈ بھارت میں اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں گے حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی ہو یا کانگریس سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے کا حق صرف ہندو کا ہے بی جے پی یہ بات اعلانیہ کہتی ہے اور عملاً اس طرف پیش رفت کرنا چاہتی ہے جب کہ کانگریس اپنے عزائم چھپا کر رکھنا چاہتی ہے دوسری طرف شمال سے پہاڑوں کو پھلانگتا ہوا جان ہتھیلی پر رکھ کر ہندوستان میں داخل ہونے والا مسلمان جنگ جو بھی تھا اور جذبہ جہاد سے لیس بھی تھا لہٰذا مقامی ہندو اس مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکا اور مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت پر حکومت کرنے لگے بدقسمتی سے مسلمان کو بھی حکومت اور شہانہ انداز کا چسکا پڑ گیا اور اس کی ساری توجہ عیش و عشرت اور حکمرانی کے لطف اٹھانے پر مرکوز ہو گئی اگرچہ ایسے افراد اور ایسی جماعتیں یا گروہ موجود رہے جنہوں نے جد و جہد ترک نہ کی مغلوں کا زوال شروع ہوا تب بھی مسلمان ہاتھ پاؤں مارتے رہے کبھی مرہٹوں اور کبھی سکھوں کے خلاف ہندوستان میں جہاد جاری رہا بہرحال اقوام ہند کی ان باہمی جنگوں نے اقوام مغرب کو ہندوستان کی راہ دکھائی اور بلاخر مسلمانان ہند کی گردن میں غلامی کا کلادہ پڑ گیا
سمندر پار سے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا ہندو کا تو صرف آقا تبدیل ہوا تھا اس نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا لیکن مسلمان ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اسی تڑپ کا نتیجہ تھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ہندوؤں نے ساتھ دیا لیکن نیم دلی کے ساتھ بہرحال اس جنگ میں ناکامی کے بعد انگریز ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے لگا انگریز نے تعلیمی نظام بدل کر ہند کے باسیوں کی ذہنی ساخت کو بھی بدلنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا علاوہ ازیں اس نے مغربی ثقافت کو بھی رواج دیا اس تعلیم اور تہذیب کے اثرات مسلمانوں پر بھی پڑے عام مسلمان بھی عملی طور پر مذہب سے کچھ دور ہوا لیکن اس کا مذہب سے جذباتی لگاؤ کم نہ ہوا انیس سو چوبیس میں جب خلافت کا ادارہ ختم کیا گیا تو ہندوستان میں انگریز کا راج عروج پر تھا لیکن مسلمانہ نے ہند نے بے مثال انداز میں خلافت سے اپنے تعلق کا اظہار کیا یہی وجہ تھی کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ نے ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کی تحریک شروع کی تو دونوں کی جد و جہد میں فرق آ گیا کانگریس قومیت کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی اور ہندوستان کو ایک وحدت کے طور پر برقرار رکھنا چاہتی تھی جب کہ مسلم لیگ نے قومیت کی نفی کی اور دو قومی نظریہ پیش کر کے مذہب کی بنیاد پر ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا پاکستان کی تحریک کو بھی مذہبی انجیکشن نے والہانہ بنا دیا اس مذہبی جذبہ نے انگریز کی ریاستی قوت اور ہندو کی اکثریت دونوں کو شکست دی اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا بھارت ہندوستان میں مسلمان کو در انداز سمجھتا ہے اس لیے بھی کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہندوستان میں آئے تو ان کی اکثریت ہندو دھرم میں ضم ہو گئی جب کہ مسلمانوں نے یہاں کے ہندوؤں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف کھینچا حالانکہ مسلمانوں کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہندوؤں نے سکھ مذہب ایجاد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ عقیدہ توحید کے قائل ہونے والے ہندوستانی مسلمان نہ ہوں سکھ ہو جائیں پھر شدی جیسی تحریکیں برپا کی گئی جس کی بنیاد یہ تھی کہ جو ہندو ماضی میں مسلمان ہوئے ہیں انہیں واپس ہندو دھرم میں لایا جائے اس پس منظر میں بھارت اور پاکستان کی کشیدگی اور چپکلش کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت یقیناً اصل تنازع کشمیر کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ پیدا نہ ہوا ہوتا تب بھی کشیدگی اور دشمنی ہوتی اس لیے کہ بھارت کے لیے ہند کی تقسیم اور پاکستان کا وجود اصل مسئلہ ہے ہندو کی ذہنیت کو جانتے ہوئے تو اصل حل تو یہ تھا کہ پاکستان معاشی سیاسی اور عسکری لحاظ سے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا اس صورت میں بھارت کبھی سر اٹھانے کی ضرورت نہ کرتا اس لیے کہ ہندو اپنے سے طاقتور سے لڑنے کا قائل تھا نہ ہے وہ صرف اپنے کمزور پر غوراتا ہے وہ فتح کے یقین کے بغیر کبھی جنگ نہ چھیرے گا بھارت اگرچہ آج تعداد ہتھیار یعنی سامان جنگ کے حوالے سے پاکستان سے خود کو مضبوط سمجھتا ہے لیکن وہ جو پاکستان پر چر دوڑنے کے لیے بے تاب نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کی پشت پناہی اور اشیر باد ہے پھر یہ کہ افغانستان کی موجودہ حکومت پاکستان دشمن ہے اور ایران سے بھارت کے انتہائی گہرے تعلقات ہیں لہٰذا بھارت پاکستان سے لڑے گا نہیں اسے پاکستان سے لڑوایا جائے گا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب سے جذباتی لگاؤ اگرچہ اب بھی ہے لیکن ہماری عظیم اکثریت بدترین تضادات کا شکار ہے بھارت دشمن ہے لیکن بالی ووڈ کی فلمیں اور وہاں کی اداکار اور اداکارائیں ہماری بہت فیورٹ ہیں لہٰذا ہماری ثقافت کو بھارتی ثقافت نے بری طرح پسپا کیا ہوا ہے بھارتی تیارے اگر پاکستان مار گرائے تو ہم جوش میں سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اللہ اکبر کے زوردار نعرے لگائیں گے لیکن سود جسے ہندی میں بیاج کہتے ہیں وہ ہماری معیشت میں بھی بھارت ہی کی طرح رچا بسا ہے ہم بسنت بھی مناتے ہیں 
اور شادی و مر کے موقع پر ہندوؤں کی رسوم پورے اہتمام سے مناتے ہیں یہ فکری اور عملی تضاد ختم کرنا ہوگا اگر ہم میدان جنگ میں مسلمان اور مجاہد ہیں تو گھر میں بھی رسوم و رواج اسلامی اپنائیں اور اسلامی ثقافت کو دل و جان سے قبول کریں جذباتی لگاؤ کو عمل میں ڈالنا ہوگا تاریخ کا جبر ہمیں جو راہ دکھا رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم مشرقین ہند کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطیٰ کے یہودیوں اور مغرب کے نصارہ سے بھی لڑنا ہوگا اور ہاں آستین کے کچھ سام بھی ہیں ان منافقین سے بھی نمٹنا ہوگا تمام عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سجدہ صاف کر چکے ہیں عراق میں کچھ جان تھی اسے جھوٹے بہانے تراش کر تباہ و برباد کر دیا گیا اسرائیل سے گولان کی پہاڑیاں خالی کرنے کا مطالبہ کرنے والا شام بری طرح زخمی ہے اور سسکیاں لے رہا ہے وہاں مسلمان بہم دست و گریباں ہیں لہذا اسرائیلی ٹینک اگر گریٹر اسرائیل کے لیے مارچ کرتے ہیں اور مسجد اقسا کی جگہ اگر تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوتا ہے تو پاکستان کے سوا اسے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق سعودی عرب کا نہیں اسرائیل کا حصہ ہے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کو بھی یہودی پاؤں تلے روندنے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکہ کی دشمن عالمی طاقتوں یعنی روس اور چین کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ مدینہ منورہ پر کون قابض ہوتا ہے لیکن ایٹمی اسلامی ملک کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہوگا ہمیں سرزمین پاکستان کے نسبت سرزمین مدینہ سے زیادہ لگاؤ ہے زیادہ عقیدت اور زیادہ قلبی تعلق ہے مدینہ منورہ کو یہودیوں کے دست برد سے بچانا ہمارا مقدس روحانی فریضہ ہے لیکن کیا ہم بھارت امریکہ اور اسرائیل اور بعض منافق ریاستوں کا مقابلہ اکیلے کر سکیں گے ہماری رائے میں کر سکیں گے یقیناً کر سکیں گے اگر ایٹمی مزائلوں کے ساتھ روحانی مزالوں سے بھی لیس ہوئے اگر ہم اللہ سے تعلق مضبوطی سے جوڑ لیں اگر ہم صورت محمد کی آیت نمبر سات کو حرض جان بنا لیں اور اللہ کی مدد کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدم جما دے گا اور ہم مدینہ منورہ کی طرف نا پاک قدم بڑھانے والوں کے قدم ہی نہیں ان کے سر بھی کاٹ دیں گے آ کاش ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کو اپنا لیں عملی طور پر اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کر دیں ایسی صورت میں پاکستان سے محبت کرنا ہم پر لازم ہوگا آخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین